എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോബയോളജിയിലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആർ ദോസ് കെമിക്കൽസ് ദറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയ ഫ്രം ഇൻ ആനിമേറ്റ് സർഫസസ് ഏത് പ്രതലത്തിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില കെമിക്കൽസിന് നാരോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ചിലതിനാണെങ്കിൽ വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ആ ഒരു ബാക്ടീരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിലോ എത്ര ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനാകും ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും പതുക്കെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നാരോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ദോസ് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് കെൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ആർ കോൾഡ് കെമി സ്റ്റെറിലൈസ് ദോസ് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി അപ്ലൈഡ് ഓവർ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് സ്കിന്നിലും മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിലും സേഫായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷുഡ് ഹാവ് വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി should be able to destroy microbes within practical period of time. Practical period of time is the microorganism to destroy the microorganism. Should be active in the presence of organic matter. Organic matter in the presence of active item is the microorganism. Organic matter in the living organism is the organic matter. The organic matter in the presence of active item is the ideal antiseptic or disinfectant. should make effective contact and be wettable oru surface la apply cheyumbolum effective aayittu aa surface mai contact undayirikkanam wettable aayirikkanam nanavu kodukkan pattunna aayirikkanam should be active in any ph ed ph ilum active aayittu nilkan sadikkunna aayirikkanam should be stable stable aayittu nilkan sadikkunna aayirikkanam adhaye eppolum oru active power ullad aayirikkanam should have long shelf life adine ubhayogikkan venda samayam adinde shelf life valare koodal ullad aayirikkanam should be speedy pettanu thanne action nalgunna aayirikkanam should have high penetrating power apply cheyumbol ed surface laanengilum ed material laanengilum pettanu kadannu ennu penetrating power koodal ullad aayirikkanam non toxic aayirikkanam non allergenic non irritative non corrosive toxic aayirikkirathu allergy undaakunnathu aayirikkalle irritation onnu undaakirathu ഒരു സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കരുത് ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് നോൺ വളറ്റർ റെസിഡ്യൂ സ്ട്രെയിനും ഒന്നും ലീവ് ചെയ്യരുത് അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ ഒന്നും ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കരുത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നഷ്ടപ്പെടരുത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ടൈം സർഫസുമായി എത്ര നേരമാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരുപാട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററാണ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് മൈക്രോബ്സ് ആണ് എത്ര അളവിലുണ്ട് എന്നതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ്റെ ലെവൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് ഈ കെമിക്കൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് പോകുന്നു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ്യസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലിക്വിഡിനകത്ത് ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഗ്യാഷ്യസിനകത്ത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് വേപ്പറും ഏത്തിലിൻ ഓക്സൈഡും സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഹൈ ലെവൽ സ്പെക്ട്രം ഇൻ്റർമീഡ
ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആൽക്കലേഷൻ ഓഫ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡാമേജ് ടു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിലും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആൽക്കഹോൾസ് ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് സെൽസ് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ സെൽസിനെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവയുടെ മെമ്പ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ മൈക്രോബ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് സെൽസ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ദർ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആൻഡ് കോസ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൽക്കഹോളിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഇവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോളിനേക്കാളും കൂടുതൽ കില്ലിംഗ് പവർ ഉള്ളത് ആൽക്കഹോള് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ അതാണ് സ്പിരിറ്റ് അത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്കിന്നിനും മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിലും ഒക്കെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കലാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോള് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളാണ് എത്തനോളിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ തന്നെ ഈതേൽ ആൽക്കഹോളിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളാണ് അത് സർഫസിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഫംഗൽ സ്പോസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡ് കൾച്ചർ മെത്തേഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇനോക്കുലേഷൻ ഹുഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് സ്കിൻ ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് വോളറ്റൈൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് കത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആക്സ് ത്രൂ ആൽക്കലേഷൻ ഓഫ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ഓർ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൽക്കലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ആൽക്കലേഷൻ നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും സ്പോർട്സിനെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു ആൾഡിഹൈഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡും ക്ലൂട്രാൾഡിഹൈഡും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് തന്നെയാണ് ഫോർമാലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് സർഫസ് ഡിസിൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ റൂംസ് ചേംബേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്സ് സിക്ക് റൂം ഇവയൊക്കെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ചെയ്യാനും ഫോർമാലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫുമിഗേഷൻ വീടുകളിൽ അണുനശീകരണമായിട്ട് കുന്തിരിക്കും പുകയ്ക്കുമല്ലോ അതേ രീതിയിൽ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുകയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഈ ഫ്യൂമിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർമാലിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ ഫോർമാൽഡിഹൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റുമായിട്ട് ഫോർമാലിനെ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബെഡിങ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ബുക്സ് ഇവയൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും ഫോർമാലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെട്രാ ബോറേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂട്രാൽഡിഹൈഡ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് സൈറ്റോസ്കോപ്പ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് അനസ്തെറ്റിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്ലൂട്രാൽഡിഹൈഡ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്പോഷർ ടൈം ത്രീ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസി
ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ വിത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെട്രാബോറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂട്രാൾഡ് ഹൈഡ് തെർമോമീറ്റേഴ്സിനെ സൈറ്റോസ്കോപ്പ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് അനസ്തറ്റിക് എക്യുപ്മെൻസിനൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ ഹൈഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വോൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ ഹൈഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സിക്സ് അവേഴ്സ് അനിമൽ ഹെയേഴ്സും ബ്രിസിൽസും ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൾഡി ഹൈഡിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിന്റെ വേർപ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അമോണിയമായിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർമാൽഡി ഹൈഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡി ഹൈഡിന് പുവർ പെനിട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നോൺ വോളറ്റിയർ റെസിഡ്യൂ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിൽ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി റെഡ്യൂസ് ആകുന്നു ഗ്ലൂട്രാൾഡി ഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നനവുള്ള ഏതെങ്കിലും സർഫസോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഗ്ലൂട്രാൾഡി ഹൈഡിന് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ആൾഡി ഹൈഡിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്തത് ഫീനോൾ അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻസൈം ഇനാക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫീനോളിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫീനോൾ വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്രസോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസോൾ ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീൻ ക്ലോർ ഹെക്സിഡിൻ ക്ലോറോ സൈലിനോൾ അതാണ് ഡെറ്റോൾ അപ്പൊ ഇവയാണ് ഫീനോളിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സർജിക്കൽ വൂൺസ് ഒക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് ഫീനോള് ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ എന്ന സർജൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫീനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾറ്റാർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോൾറ്റാറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫീനോൾസ് ഫീനോള് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയസ് ഇടലാണ് ഫംഗിസ് ഇടൽ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയസ് ഇടൽ ഫീനോള് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ സ്പോവസിലും മിക്ക വൈറസുകളിലും ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്ടീരിയസ് ഇടൽ ഫംഗിസ് ഇടൽ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയസ് ഇടലാണ് ഫീനോള് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്പോവസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വൈറസസ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീനോളിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഫ്ലോഡ്സ് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനും ലാബിലെ ഡിസ്കാർഡിങ് ജാസിനെയും ബെഡ് പാനിനെയൊക്കെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊറോസി ഫീനോളിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐസോപ്രോപ്പനോൾ സൊല്യൂഷനകത്ത് ക്ലോർ ഹെക്സിഡിന് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് സ്കിൻ വൂണ്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലോർ ഹെക്സിഡിന് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോർ ഹെക്സിഡിൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്കിൻ പ്രിപ്പറേഷനും ജനറൽ സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോർ ഹെക്സിഡിൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലോർ ഹെക്സിഡിൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോട്ടേണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് ബ്രോഡർ പവറുള്ള മൈക്രോബിസിഡൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സാവ്ലോൺ ക്ലോർ ഹെക്സിഡിൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോട്ടേണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ടായ സെട്രമൈഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് ബ്രോഡർ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ക്ലോർ സെലിനോൾസ് അതാണ് ഡെറ്റോൾ അത് ലെസ് ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് അത് കൂടുതലും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയേക്കാളും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയാസിലാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹെക്സാ ക്ലോറോഫിൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറിനേറ്റഡ് ഡൈഫീനിലാണ് അതും ലെസ് ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീനും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയലാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയല് പൂവർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീനും കൊടുക്കുന്നത് ട്രൈക്ലോസാൻ അതൊരു ഓർഗാനിക്
എൻസേംസിൻ്റെ സൾഫിഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി അതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഹാലജൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിന് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്നു അത് മൈക്രോബിസിഡലാണ് മൈക്രോബിസിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് ഹാലജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് പിന്നെ അയഡിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ടിങ്ചർ അയഡിനും അയഡോഫോൾസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടിങ്ചർ അയഡിൻ ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അയഡിന് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടിങ്ചർ അയഡിനായിട്ട് മാറുന്നത് അയഡിന് ന്യൂട്രൽ ക്യാരിമർ പോളിമർ ആയ പോളി വിനൈൽ പിറോലിഡോൺ അതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അയഡോഫോൾസ് ആയ പോവിഡോൺ അയഡോൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രൽ ക്യാരിമർ പോളിമർ ആയ പോളിവിനൈൽ പിറോലിഡോണുമായിട്ട് അയഡിൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അയഡോഫോർ ആയ പോവിഡോൺ അയഡിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആയിട്ടാണ് അയഡോഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് അത് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോവിഡോൺ അയഡിന് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെള്ളം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വീടുകളിലൊക്കെ ഫ്ലോർസ് ഒക്കെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബ്ലീച്ച് വൺ ഇസ് ടു ടെൻ എന്ന ഡയലൂഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ക്ലോറിന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസും ഒക്കെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സീറോളജി ആൻഡ് വൈറോളജിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്പില്ലേജ് ലാബിലോ മറ്റോ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ ഇസ് ടു ടെൻ എന്ന ഡയലൂഷനിൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ലാബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡും ഒരു ഡിസൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാലജൻസിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദർ റാപ്പിഡ്ലി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയി പോകുന്നു അയഡിൻ കൊറോസീവാണ് സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബ്ലീച്ച് സൊല്യൂഷനും കൊറോസീവാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സർഫസിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സർഫസിലൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഭാഗം ദ്രവിച്ച് പോവുകയോ നിറം മങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇത് പ്രോട്ടീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു സൾഫിഡ്രൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഓക്സിഡേഷനും നടത്തുന്നു ഇത് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയുന്നു അതിനെ കൊല്ലാതെ ബാക്ടീരിയസിഡലല്ല ഹെവി മെറ്റൽസ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഓർഗാനിക് മെർക്കുറി സാൾട്ട് ഓർഗാനിക് മെർക്കുറി സാൾട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെർക്കുറോ ക്രോമും മെർത്തിയോലൈറ്റും ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ്താൽമോളജിയിലൊക്കെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷന് ഓഫ്താൽമിയ നീനോറ്റോറം എന്ന കണ്ടീഷന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓഫ്താൽമിയ നീനോറ്റോറം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂബോൺ കൺജക്റ്റീവൈറ്റിസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചുമന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേൺ ടിഷ്യൂല് കോളനൈസേഷനും ഇൻഫെക്ഷനും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സിൽവർ സൾഫ ഡയസിൻ സിൽവർ സൾഫ ഡയസിൻ മെർക്കൂറിയൽസ് വൈറസിലാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയലൂഷൻ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് വൈറസിലാണ് മെർക്കൂറിയൽസ് ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് മെർക്കൂറി സാൾട്ടായ മെർത്തിയോലൈറ്റ് വൺ ഇസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിൽ സീറം പ്രിസർവേഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പർ സോൾട്ട് ഫംഗിസൈഡലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്റ്റീവായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെവി മെറ്റൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്റ്റീവായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ബാക്ടീരിയയുടെ
ഡിസ്റ്റപ്റ്റ് ചെയ്ത് സെല്ലിനകത്തെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെളിയിൽ ചാടിക്കുന്നു അതോടെ സെല്ല് ഡാമേജ് ആയി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നശിക്കുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ് എന്നിവയൊക്കെ ഡിറ്റർജൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയോണിക്കും കാറ്റയോണിക്കും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ അത് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ് ആണ് അതിനകത്താണ് സോപ്പും ബയൽ സാൾട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവയാണെങ്കിൽ കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ് ആയിരിക്കും ഈ കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറിനെ കോട്ടണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ വരുന്നതാണ് സെട്രമൈഡും ബെൻസാൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നിവ കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് എന്നിവയിലാണ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന ഡയലൂഷനിൽ വീടുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആയ സീഡോമോണാസിന് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആയ സെറ്റർമൈഡുമായിട്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ കാർബൺ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഡൈസ് അക്രിഡിൻ ഡൈസ് ബാക്ടീരിയസിഡലാണ് കാരണം ഇവയ്ക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവയെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനിലിൻ ഡൈ അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് മാലക്കാറ്റ് ഗ്രീന് ബ്രില്യൻ ഗ്രീന് എന്നിവയൊക്കെ അക്രിഡിൻ ഡൈസില്ലാത്ത വരുന്നതാണ് അക്രിഫ്ലാവിൻ ആൻഡ് അമിനാക്രിൻ ഇവയാണ് അക്രിഡിൻ ഡൈസിൽ വരുന്നത് അക്രിഫ്ലാവിൻ എന്നത് പ്രോഫ്ലാവിൻ്റെയും യൂഫ്ലാവിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂഫ്ലാവിന് മാത്രമാണ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഏതിഡിയം ബ്രോമൈഡ് അതും ജേംസിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഇതിന് ഡി എൻ എയുടെ ബേസ് പെയേഴ്സിന് തകർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റർ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡയസിനുണ്ട് ഡയസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയേക്കാളും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയലാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയും ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ബാക്ടീരിയസിഡൽ എന്നതിനേക്കാളും ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയയെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം അവയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയുന്നു ഡയസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെറിയ ബേൺസ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഡയസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനെ തടയുന്നതിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നേസൻറ്റ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്താണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേസൻറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഒറ്റ ആറ്റമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൈക്രോബ്സിലെ പ്രോട്ടീനെയും ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷനും വോൺസും അൾസേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിയോഡ്രൈസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ സ്പോഴ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവ ഡീകമ്പോസ് ആയി പോകുന്നു ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു ഏത്തിലിൽ ഓക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു ആൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആൽക്കലൈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽക്കലേഷൻ സൾഫിഡറിൽ അമിനോ കാർബോക്സിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ആൽക്കലേഷൻ നടത്തിയാണ് ഏത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് മൈക്രോബ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ഒരു സൈക്ലിക് മോളിക്യൂളാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഓർഗാനിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു റിംഗ് ഫോർമേഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കളർലെസ് ലിക്വിഡാണ് ഇതിനൊരു സ്വീറ്റ് എത്തെറിയൽ ഓർഡറാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കളർലെസ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോളിമറൈസ് ആയി പോകുന്നു ഫ്ലെയിമബിളും ആണ് ആര് ഏതിന് ഓക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കെമി സ്റ്റെർലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്പോഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് അതുകൊണ്
ബാസിലസ് സാപ്റ്റിലിസ് വാർനിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് ഐസ് സ്കിന്ന് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് അതുപോലെ കാഴ്സിനോജനിക്കും മ്യൂട്ടാജനിക്കുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ അത് ക്യാൻസർ കോസിംഗ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതാണ് ബീറ്റ പ്രൊപിയോ ലാക്ടോൺ ബി പി എൽ ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏതും ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് കാർബോക്സിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിലെയാണ് ആൽക്കലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് കുത്തി പറിക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് കുത്തി പറിക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പോർസിഡൽ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് സ്പോർസിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂമിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ബി പി എൽ വാക്സിൻസ് ടിഷ്യൂ ഗ്രാഫ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എൻസേമും ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും ബി പി എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പൂവർ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ ആണ് കാസിനോജനിക് മെറ്റീരിയലുമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നാം എങ്കിലും പലതവണ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക താങ്ക്